বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হার্স ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরেছেন সকাল 11:30 টায় ঢাকায় আসেন তিনি বাংলাদেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলগুলোর মধ্যে সংলাপের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন পিটার হার্স তবে এর মধ্যেই তার ছুটিতে যাওয়ার নিয়ে নানান আলোচনা চলে রাজনীতিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস উনি কয়েকদিন আগে উধাও হয়ে গেছিলেন কিছু দিনের জন্য এবং সেটার পর ব্যাপক স্পেকুলেশন যে কি ব্যাপার উনি কোথায় চলে গেলেন এটা নিয়ে সকল মহলে উদ্বেগ আলোচনা কানা খুশা amid wide spread speculations about the departure of United States ambassador Peter Haas from Dhaka wide spread speculation tari dike prochondo kana khusha cholteche je keno uni chole gelen ebong sarkarer o abar etar bapare khub ekebare rohoshyo kore hoyteche answer dicche ba byakha dicche the government is aware of where US ambassador Peter Haas has gone however his location will not be disclosed onar obosthan sarkar share korbe na mane kothin ek obostha ebong ei prothom alor report e last e bolteche as the news of his departure Peter Haas has spread on social media platforms some netizens speculated that he might have been called back to the US while some others are fearing stricter actions from the country due to repeated denial uh, to its call for ensuring a counter okay so propagandist ra ekjon ek ekjoner moto kore byakkha niche ar ki shobai jar jar moto kore mon gola khacche so ekta party hocche jar awami league তারা হচ্ছে এটার ব্যাখ্যা দাঁড় করাইছে এইভাবে যে পিটার হাস হচ্ছে কোনো সুবিধা করতে না পেরে স্যাংশন ট্যাংশনের কথা বলে নির্বাচন বন্ধ করতে না পেরে অসহায় হয়ে আমেরিকা ফিরে গেছে আমেরিকান সরকারের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য এই নির্বাচনকে সামনে রেখে কারণ পিটার হাস কিছু সুবিধা করে উঠতে পারছেন আওয়ামী লীগের সাথে এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ আর্টদের ব্যাখ্যা একই ঘটনা দেখেন এবার বিন পিরে এরা এটাকে কনভিনিয়েন্টলি এভাবে ব্যাখ্যা করে নিছে যে পিটার হাস হইতেছে আরও স্যাংশন আনতে গেছে আমেরিকা আসার সময় ব্যাগে করে স্যাংশন নিয়ে আসবে আর কি রাইট সো এগুলো চলতে স্যার কি এবং এই যে দেশ রূপান্তরে হচ্ছে রিপোর্ট হয়েছে যে পিটার হাসের ঢাকা ত্যাগের খবর নিয়ে আলোচনা ডালাপালা মেটতে শুরু করেছে কোথায় যাচ্ছেন পিটার হাস একেবারেই কি চলে গেলেন নির্বাচন নিয়ে সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে কি ফিরে গেলেন ঢাকা থেকে কি ওয়াশিংটনকে পিটার হাসের আচরণ বিষয়ে কোনো অসন্তোষের কথা জানানো হয় কত কথাবার্তা আজও সো এগুলো হচ্ছে স্যার ধরেন যে অনলাইনে তো চলতে থাকে রাইট এই জন্য আপনাদেরকে বলি যে যখন কোনো আলাপ আলোচনা হয় আপনারা যেটা করবেন যে কত জ্ঞানী লোক কথা বলতেছে সেটা না দেখে যে এই ভদ্রলোক সত্য কথা বলে কি না সঠিক কথা বলে কি না নাকি বায়াস কানা এটা আপনার বোঝা হইতেছে মূল মূল ফোকাস হওয়া উচিত আপনার হাজারটা থিওরি শুনছেন রাইট তো ভদ্রলোক পিটার হাস ফিরে আসছেন দুদিন আগে গত পরশু দিন সো এবার কি কারণে কোথায় গেলেন সেই ব্যাখ্যাটা আমি আপনাদেরকে দিই রাইট আমি যেটা বলতে যাচ্ছি এটাই কারণ এটার সেকেন্ড কোনো কারণ নাই আমেরিকাতে হচ্ছে একের পর এক ব্রেক এই সময় নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর আমেরিকাতে ব্রেক থাকে নভেম্বরে থ্যাংকসগিভিং ব্রেক থাকে মোটামুটি অনেকে ছুটি টুটি নিয়ে সপ্তাহখানে ছুটি নেয় অনেকে তারপর তারপর আসে হচ্ছে আপনার ক্রিসমাস থ্যাংকসগিভিংয়ের পর আবার থাকে ব্ল্যাক ফ্রাইডে ডিল থাকে সেখানে তারপর আসে ক্রিসমাস আসে ক্রিসমাসের পর আসে আবার নিউ ইয়ার নিউ ইয়ার্স ইভ সো সব কিছু মিলিয়ে এই সময়টাকে হলিডে সিজন বলা হয় এই সময়টাতে প্রচুর হলিডে থাকে আমেরিকাতে নাও এই হলিডেগুলোর মধ্যে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা থ্যাংকসগিভিংয়ের ব্যাপারে যেটা ইউনিক সেটা হচ্ছে যে মনে করেন যে আমাদের ধর্মের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান কি ঈদ ঈদের ঈদ উপলক্ষে আমরা সবাই হইতেছে পরিবারের সাথে দেখা করতে গ্রামে যাই বা বাসা বাড়িতে যাই সবাই ঈদ উপলক্ষে রাইট আর আমেরিকাতে ঈদের ইকুইভ্যালেন্ট কি ক্রিসমাস যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবে আমরা যেরকম পরিবারের সাথে মিলিত হইতে যাই আমেরিকাতে তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারটা ক্রিসমাসের সাথে সম্পর্কিত না বা সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের সাথে সম্পর্কিত না সেটা থ্যাংকসগিভিংয়ের সাথে সম্পর্কিত সো থ্যাংকসগিভিং ডিনার বলে একটা কথা আছে বেসিক্যালি ডিনার টেবিলে হচ্ছে আপনার পরিবারের সদস্যরা মিলে বসে বসে হইতেছে কি কারণে তারা থ্যাংকফুল এইগুলো আলোচনা করে তো এখানকার থ্যাংকসগিভিং কালচারটা হইতেছে ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড একটা কালচার মানে এই থ্যাংকসগিভিং সবাই হচ্ছে পরিবারের সাথে এই ব্রেকটা কাটায় কাটাইতে চায় এটা তাদের একটা কাস্টম এরকম তো আমি যখন মন্টেনায় ছিলাম আমার অ্যাডভাইজার একদিন হচ্ছে দাওয়াত দিয়েছিলো একটা থ্যাংকসগিভিংয়ে তার ফ্যামিলির সাথে আমাকে ডিনার করার জন্য থ্যাংকসগিভিং ডিনার অ্যাটেন্ড করার জন্য সো সেখানে গিয়ে দেখলাম যে তাদের এরকম চাস্তো ভাই মামতো ভাই খালতো ভাই চোদ্দো গুষ্টি চলে আসছে সো এটাই এখানকার ইয়ে আর কি ট্রাডিশান এরকম এবং এই যে আমার ছেলের সাথে যে আমরা যে থ্যাংকসগিভিংটা করছি ভুলে গেছিলাম এটা উদযাপন করতে যেদিন থ্যাংকসগিভিং তার দুই দিন পর মনে পড়ছে যে আচ্ছা আমরা তো থ্যাংকসগিভিং করলাম না তো এর আগে কখনো আমরা থ্যাংকসগিভিং করি নাই পালন করি নাই এবারও করা হয়ে ওঠে নাই অ্যাপারেন্টলি ভুলেও গেছিলাম কিন্তু যেই কারণে যেই এই সিদ্ধান্তটা আমরা নিছিলাম যে আমার ছেলে স্কুলে যায় যেহেতু ছোট ছেলে স্কুলে যায় প্রিকে বা প্রি স্কুল তো সেইখান থেকে টিচাররা বলে
ও যদি পড়াবাড়ি স্কুলে যায় তখন সব বাচ্চাদের কত টিচারে জিজ্ঞেস করবো তোমরা থ্যাংক্স গিভিংয়ে কী করলা কীভাবে কাটাইলা কীভাবে এনজয় করলা তোমাদের ড্যাডি মামিকে থ্যাংকস বসো কিনা স্টাফ তা আমার ছিল তো আকাশ থেকে বলবো যে কী ব্যাপার এমন কিছু তো আমরা করি নাই সো ও লেফট আউট ফিল করবে এবং ইয়ে ফিল করবে তো জন্য আমরা চিন্তা করলাম যে ওকে আমরাও থ্যাংকস গিভিংটা ছোট পরিসরে আয়োজন করবো ছোট পরিসরে এটা আবার আরেক ব্যাখ্যা এখন তো সব কিছু প্রোগ্রাম মনে হচ্ছে না ওই যে খতনা শূন্যতে ঘটনা প্রোগ্রাম করতে হবে একটা একটা হইতেছে বিবি শাওয়ার প্রোগ্রাম করতে হবে তো এগুলো এসব পাগলামি থেকে নিজেদেরকে এবং আমার সন্তানদেরকে একটু দূরে রাখার একটা প্রয়াস আমার আসে আর কি চেষ্টা করি সো এই কারণে সব কিছু নিয়ে হুলুস্থুল না করে এগুলোকে ছো মিনিমাম মিনিমাম বা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করি তো ওই সেন্সে ডিসিশন নিয়েছে একটা ছোটো করে আমার থ্যাংকস গিভিংয়ের মতো করে করবো বিশাল আয়োজন করে আমেরিকান যেভাবে করে সেই না ড্রামাও করবো না আবার অন্দাজ আদার হ্যান্ড আমার বাচ্চা জানি স্কুলে গিয়ে লেফট আউটও ফিল না করে জিনিস সাথে পরিচিত হয় এনিওয়েজ তো যে পয়েন্টটা বলতে চাইছি এটা একটা সম্পূর্ণ পরিবার ওরিয়েন্টেড একটা ব্যাপার কালচার রাইট সো থ্যাংকস গিভিংয়ে আমেরিকানরা সবাই তাদের পরিবারের সাথে গিয়ে এটা উদযাপন করার চেষ্টা করে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকে তাদের সো মাছ সো এই যে দেখেন সেক্রেটারি পিট বুরেজাজ পিট বুরেজাজ হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশনের সেক্রেটারি আমেরিকাতে সো আপনারা যদি আমেরিকার খবর খবর ফলো করে থাকেন তাইলে জানবেন যে সে গত ইলেকশানে হচ্ছে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশানে ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্যান্ডিডেট হয়ে ফাইট করছিল এবং বেশ আলাপ আলোড়ন তৈরি করছিল একজন গে ক্যান্ডিডেট সো পিট বুটে যাদের আমি একটা পোস্ট আমার ফেসবুকে আমার ইয়েতে আসছিল আমার হোম পেজে সো তখন আমি এটা দেখে চলে গেছি এটা নিয়ে কথা বলবো চিন্তা করি নাই এখন দুই দূর ছাড় অ্যাড করে আপনাদেরকে আলোচনা করতেছে আর কি যেহেতু পিটার হাসের দেশ ত্যাগ নিয়ে এত থিওরি বাজারে চলতেছে তো কনসপিরেসি থিওরি সো পিটার হাস হচ্ছে একটা সরি পিট বুটে যাদের একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল ওই স্ট্যাটাসটাতে লিখছিল যে এই থ্যাংকস গিভিংয়ে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মানুষ ফ্লাই করে হচ্ছে তার পরিবারের সাথে থ্যাংকস গিভিং কাটাইতে ফ্লাই করছে আমেরিকার ইতিহাস এই পর্যন্ত সো খুবই একটা রেকর্ড ব্রেকিং গ্রাউন্ড ব্রেকিং একটা ব্যাপার আমার সামনে হোম পেজে যখন আসছে আমি দেখে পড়ে একটু মানে কিউরিয়াস একটা ডেটা স্ট্যাট ইন্টারেস্টিং তো দ্যাট টেলস ইউ অ্যান্ড শোজ ইউ যে থ্যাংকস গিভিং এই আমেরিকাতে ব্যাপারটা কীরকম সবাই পরিবারের সাথে গিয়ে থ্যাংকস গিভিংটা পালন করার জন্য কীরকম একটা চেষ্টা থাকে সকলের রাইট আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি এয়ার ট্রাভেল হয়েছে এইবারে থ্যাংকস গিভিংয়ে সবাই বাড়িতে গিয়ে হইতেছে পরিবারের সদস্যদের সাথে বাড়ি বলতে কিন্তু শুধু বাবা মানে স্যার না বাবা মা দাদা যাদের যেভাবে সম্ভব আর কি যাহোক আমি এখন আলোচনা করতে বসার জন্য ওই পোস্টটা খুঁজে বের করতে গেলাম আপনাদের সাথে দেখানোর জন্য কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি পোস্টটা খুঁজে পাইলাম না না ফেসবুকে না এক্সে বা টুইটারে মানে এক্স টুইটার আর কি বেশ পান হয়ে যাচ্ছে সো কিন্তু একটা পোস্ট খুঁজে পাইলাম এখানে যে সেক্রেটারি বুড়ে জাস্ট বলতেছে দিস হলিডে ট্রাভেল সিজন এটা নভেম্বর আটাইশে নভেম্বর তেইশ তারিখে ছিল হতে আসে আপনার থ্যাংকস গিভিং নভেম্বর আটাইশে পোস্ট দিস হলিডে মানে নভেম্বর তেইশে কারণ হচ্ছে থ্যাংকস গিভিংটা হয় হচ্ছে নভেম্বরের চতুর্থ থার্সডে নভেম্বরের চতুর্থ থার্সডে যে দিন সেই দিন থ্যাংকস গিভিং সো কোনো বছর এটা তেইশ তারিখ কোনো বছর বাইশ তারিখ কোনো বছর মানে বাইশ থেকে আঠাশ তারিখের মধ্যে কোনো একটা ডেট পড়ে আর কি এবার নভেম্বর তেইশে পড়ছে দিস হলিডে ট্রাভেল সিজন হ্যাজ বিন অ্যামাং দ্য বিজিয়েস্ট ইন হিস্ট্রি না ওইখানে উনি একটা ভাষা চেঞ্জ করছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যামাং দ্য বিজিয়েস্ট ইন হিস্ট্রি ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যস্ততম গুলার এক টাইম উনি কিন্তু আমি যে পোস্টটা দেখছি সেখানেও এটা বলেন ওখানে উনি খুব বোল দাবি করছেন যে ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যস্ত ছিল সো সম্ভবত উনি পরবর্তীতে জানতে পারছেন যে এটা রাইট ডেটা না রাইট স্ট্যাট না এর চেয়েও বেশি কখনো হয়তো ট্রাভেল করছে যা হোক সামার ধারণ উনি পোস্টটা রিমুভ করে দিছে যেটা আমি দেখছি যা হোক এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে উনি বলতেছেন দিস হলিডে ট্রাভেল সিজন হ্যাজ বিন অ্যামং দ্য বিজিয়েস্ট ইন হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্যান্সেলেশনস ওয়ার বিলো ওয়ান পার্সেন্ট উই আর গিয়ারিং আপ ফর মোর এয়ার ট্রাভেল অ্যান্ড টেকিং অ্যাকশন সাপোজ ওকে সব কৃতিত্ব নিচ্ছে আর কি যেহেতু সে সেক্রেটারি ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন রাইট তো দেখতেছেন এইবার থ্যাংকস গিভিং হি পুর কী পরিমাণ এয়ার ট্রাভেল করছে আমেরিকানরা পরিবারের সাথে মিলিত হয়ে ইয়ে করার জন্য সো আই আই গ্যারান্টি ইউ রেস্ট অ্যাশুর্ড পিটার হাস আমেরিকা ফিরে আসছে থ্যাংকস গিভিং ব্রেকে পরিবারের সাথে থ্যাংকস গিভিং ব্রেকটা উদযাপন করার জন্য হ্যাঁ এবার আপনি যত কনসপিরেসি থিওরি দেনার হইতেছে প্রোপাগান্ডা চালান বিন পেলারা বিন পেলাদের মতো করে আওয়ামী লীগ অলার আওয়ামী লীগ অলাদের মতো করে এগুলো সব হচ্ছে বুলশিট এটা এখানে আসল কারণ হচ্ছে থ্যাংকস গিভিং ব্রেকে উনি পরিবারের সাথে পালন করতে গেছেন এবং এই যে আমি এখানে ইয়ের কি ইউএস এম্বাসি বাংলাদেশের ওয়েবসাইটে দেখতেছি এই যে এখানে থ্যাংকস গিভিং হলিডে হচ্ছে থার্সডে নভেম্বর টোয়েন্টি থার্ড নভেম্বর টোয়েন্টি নভেম্বর টোয়েন্টি থার্ড হচ্ছে থ্যাংকস গিভিং হলিডে ইউএস এম্বাসির ওয়েবসাইট অনুযায়ীও রাইট
আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি সমর্থন দেখাইছে ঠিক সেই সময়টাতে কেন পিটার হাস ইলেকশনের এক মাস আগে আগে এতদিনের জন্য আমেরিকা যাচ্ছে দেখুন যারা বাংলাদেশ থেকে মনে করেন আমেরিকান কালচার সম্পর্কে জানে না থ্যাংকসগিভিং ডে সম্পর্কে জানে না হোয়াট ইট মিনস সিগনিফিকেন্স থ্যাংকসগিভিং ডের এখানে যে সবাই পরিবারের সাথে কাটাইতে সারা পৃথিবী থেকে ছুটে আসে এইগুলো যারা জানে না এবং জানার কথা না আমি দেশে থাকলে আমিও জানতাম না সো তারা মেইন কারণটা বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল গাছ লতা পাতা কারণ ব্যাখ্যা কনসপিরেসি থিওরি দাঁড় করাবে না নানানভাবে দিউল ট্রাই টু মেক সেন্স অফ ইট অ্যান্ড ফিল মিজারেবলি সো সেটা মেক সেন্স এটা এটা জানার কথা না কারো সো আমি এটার জন্য কাউকে পার্টিকুলারলি ব্লেম করতেছি না বাট ইট শোজ ইউ যে কীভাবে করে যে যার মতো করে বুলশিট এবং প্রোপাগান্ডা থিওরি ছড়াইতে থাকে যেগুলো বাস্তবতার সাথে কোনো লেশ নেই যেগুলো রাইট সো এখন মনে করেন এই জন্য ওপেন থাকতে হয় আর এত হইতেছে ঘান আমি করতে হয় না রাইট দুইটা ঘটনা কাছাকাছি ঘটলেই যে সেটা কিছু মিন করে সেটা যে সবসময় না যেটা এখন ফেসবুক ইন্টারনেটে ঢুকলেই সারা দিন এটা ঘটলো এটা ঘটলো কেন এখন ঘটলে তখন ঘটলো কেন এটার কী মানে কোনো কানেকশান আছে সাকিব আল হাসান যেই দিন হচ্ছে নমিনেশন ফর্ম কিনতে গেলেন তার আগের দিনই কে কে আর থেকে তাকে হচ্ছে রিলিজ করা হয়েছে তার মানে কি কে কে আর জানতো সাকিব আল হাসান এমপি ইলেকশান করবে মানে দুইটা ঘটনা কাছাকাছি ঘটলে যত আনরিলেটেড হবে একটা বুলশিট থিওরি নামায় দিতেই হবে কানা গানা কানাগুলোকে সেই ঘটনা থেকে আমাদের এটাই শেখার যে দুইটা ঘটনা কাছাকাছি ঘটলেই ডাসেন নেসারেলি মিন এনিথিং এটা আনরিলেটেড হইতেই পারে আপনি মনে করেন আপনার ঘরে বসে পাত মারলেন ঠিক একই সময় আপনার পাশের নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে পড়ল রাইট করতে পারে দুইটা ঘটনা কাছাকাছি সময় কোয়েন্সেনেটালি হইতে পারে কিন্তু তার মানে এই না যে আপনার পাঁচের কারণে পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদ উড়ে গেছে রাইট সো এই ধরনের উদ্ভট উইয়ার থিওরি দিতে হইলে যে বলে না এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম ডিজ আর এক্সট্রা অর্ডিনারি এভিডেন্স এই ধরনের এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেম করতে হইলে এক্সট্রা অর্ডিনারি থিওরি দিতে হইলে কিছু না কিছু প্রমাণ আদি থাকতে হবে আর নাহলে আনরিলেটেড জিনিসপত্র গাছে মাছের টা টেনে এক জায়গায় করে সারাদিন কনসপিরেসি থিওরি নিজেরও দিয়ে বেড়াবেন না ছাড়া দিয়ে বেড়ায় তাদেরকে হচ্ছে এয়ারটাইম দিবেন না